గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రివసుందరై నమ జయ జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈ రోజు భాద్రపద బోల చతుర్దశి ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా అమావాస్య గడియలు ఏర్పడుతున్నాయి వారం సోమవారం ఉత్తరా నక్షత్రం బ్రహ్మయోగం శకుని చతుష్పాత్ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున పితృ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు పితృదోష పరిహారాలకు సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నదని చెప్పుకోవాలి ఈ రోజు అపరాహ్న వేళకు అమావాస్య గడియలు ఉండి రేపటి రోజున అపరాహ్న వేళకు అమావాస్య గడియలు లేవు గనక ఈ రోజునే మహాలయ అమావాస్య ఈ మహాలయ అమావాస్య పర్వదినాన్ని ఈ రోజునే మనం జరుపుకోవాలి అలానే సోమవతి అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరణ చేసేటువంటి వారు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే అమా సోమవార వ్రతం అంటాం దాన్ని ఆచరణ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రధానంగా ఉండవలసినటువంటి కాలమానాదులన్నీ ఈరోజు ఉన్నాయి కనుక అమా సోమవార వ్రతాన్ని ఈ రోజున ఆచరణ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నక్షత్రం ఉత్తరా నక్షత్రం అయింది కనుక ఈ రోజున చేసేటువంటి పితృదేవత ఆరాధన వలన ప్రధానంగా ప్రధానశీల సాపత్య ఉత్తరాసు కరోతియ అంటూ సంతానంతో కూడి ప్రధానశీలత్వాన్ని వారు పొందగలుగుతారని ఈ రోజు ఉండేటువంటి నక్షత్రానికి చెప్పారు కానీ ఇటు పితృదేవత పరంగా ఈరోజు చాలా ప్రధానమైనటువంటి రోజు అదే ప్రకారంగా అటు అమా సోమవార వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి కూడా ఉత్తమైనటువంటి రోజు మహాకాళికాదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి చేసేటువంటి పూజలకు కూడా ఈరోజు చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి రోజు కాళికానుగ్రహాన్ని ఎందుకు ఈరోజు అందిస్తుంది అని అంటే కనుక పితృదేవత అనుగ్రహం కలగడానికి ప్రధానమైనటువంటి దేవత మహాకాళికయ్య అందుకని పితృవనాంతస్థాయి అయిన మహాన్ అమ్మవారికి ఉండేటువంటి నామాల్లో ఒక నామం మనకు కనబడుతూ వస్తుంది కాళికాదేవి అంటే చాలామంది భయపడతారు కానీ అటువంటిది ఏమీ లేదు కాళికాంబను శాంతస్వరూపంలో కూడా మనం ఆరాధన చేయవచ్చు అందుకనే మీరు చూస్తే శృంగేరులో ఉండేటువంటి నాలుగు దిక్కుల్లో ఉండేటువంటి క్షేత్రపాలికలలో కాళికాంబ వారు కూడా ఒకరిగా మనకి దర్శనమిస్తారు కాళికాంబ అక్కడ ఒకనొక క్షేత్రపాలికగా పూజింపబడుతూ వస్తున్నటువంటి తల్లి అష్టాద శక్తిపీఠాల్లో కూడా మనకి కాళికాదేవి అధిష్టాన దేవతగా ఉండేటువంటి శక్తిపీఠాలు కూడా మనకు కనబడుతూ వస్తున్నాయి ఆ క్రమంలో ఈ రోజున కాళికా స్తోత్రంతో కానీ కాళీ సహస్రనామ స్తోత్రంతో కానీ కాళీ సంబంధమైనటువంటి వివిధమైనటువంటి స్తోత్రాలతో కానీ అమ్మవారిని పూజించడం వలన అమోఘమైనటువంటి ఫలితాలు కూడా మనం పొందగలుగుతాం ముఖ్యమైనది మాత్రం ఈ రోజున మహాలయ అమావాస్యను పురస్కరించుకొని చేసేటువంటి శ్రాద్ధ విధి ఈ శ్రాద్ధ విధి ఏకో అధిష్ట శ్రాద్ధం అంటారు అంటే బ్రాహ్ములు అయినట్లయితే కనుక ఒక ఒక బ్రాహ్ముని ఇంటికి పిలుచుకొని వచ్చి చక్కగా సంకల్పాదులన్నీ కూడా చెప్పుకొని అతనికి భోజనాదులన్నీ కూడా పెట్టడం అనేది చేయాలి బ్రాహ్మణేతులు అయినట్లయితే కనుక ఈరోజు ఆమ శ్రాద్ధం నిర్వర్తించాలి ఏవైతే ఆహారం స్వీకరించడానికి యోగ్యంగా ఉండేటువంటి పప్పు ఉప్పు ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకువెళ్ళి దక్షిణ తాంబూలాదులతోటి బ్రాహ్మణుడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పాను ఇలా చేయటం వలన పితృదేవత అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని అమావాస్య ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ అది పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పెంపొందింపజేసేటువంటిదే అందులో ఈ మహాలయ అమావాస్య చాలా చాలా విశేషమైనటువంటిది ఖచ్చితంగా ఆచరింపదిగినటువంటిది అయితే అసలు అమావాస్య ఎందుకు అంత పితృ సంబంధమైనటువంటి తీది అయింది అనే దాన్ని ఉదహరిస్తూ మత్స్యపురాణంలో అచ్చోద వృత్తాంతం ఒక దాన్ని చెప్తారు ఈ అచ్చోద వృత్తాంతం మనకి అగ్నిశ్వార్థ పితృలకు సంబంధించినటువంటి వృత్తాంతంగా చెప్పబడుతున్నది ఈ పితృదేవతలు మొత్తం ఏడు గణాలుగా ఉంటారని అందులో మూర్తముగా ఉండేటువంటి వారు నలుగురైతే అమూర్తముగా ఉండేటువంటి వారు ముగ్గురు అని చెప్పుకున్నాం ఆ అమూర్తంగా ఉండేటువంటి ముగ్గురులో ఉండేటువంటి వారు ఈ అగ్నిశ్వార్థులు అగ్ని ఎందు బాగా ఇష్టగలిగి అగ్నిని ఆరాధన చేసినటువంటి కారణం చేత పితృలోకాల్లో ఉండేటువంటి వారు ఈ అగ్నిశ్వార్థులు అనమాట ఈ అగ్నిశ్వార్థులకు సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్పదైనటువంటి సరస్సు ఉంది దానికే అచ్చోదము అని పేరు ఆ అచ్చోదము అనేటువంటి సరస్ తీరంలో పితృదేవతల యొక్క సంకల్పం చేత ప్రవహించినటువంటి ఒక కన్య తపస్సు చేస్తూ ఉండేదిట ఆవిడ పేరు కూడా అచ్చోదే ఆవిడ మానుష శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఆవిడ యొక్క తపోప్రభావ కారణం చేత భూమిని తాకక గాలిలోనే నిలబడి చక్కగా తపస్సు చేస్తూ వస్తున్నదట ఇవిడ తపస్సుకు సంతరించినటువంటి ఈ అగ్నిశ్వార్త పితరలు ఆవిడ వరప్రదానం చేయడం కోసం అని చెప్పని సాక్షాత్కరించారట గాలిలో తేలుతున్నట్టు దీపం ఎలా ఉంటుందో అలా సాక్షాత్కరించారట అలా సాక్షాత్కరించి అమ్మాయి నీకు వరం ఇస్తాం కోరుకు అనగా ఆవిడ ఆ అగ్నిశ్వార్త పితరుల్లో ఉండేటువంటి మావసు అనేటువంటి వాడిని చూసింది ఈ మావసుని చూసి ఆయన ఎందు కామవాంఛని ఉంచి నన్ను నీవు వివాహం చేసుకోవాల్సింది అని కోరుకుందిట వెంటనే యోగ పృష్ఠురాలై నేల మీద పడిపోయింది ఆ మావసు అన్నాడు చాలా తప్పమ్మా తండ్రిని కామించడం అనేది అంత మహాదోషంగా ఉంటుంది అటువంటి దోషానికి పాల్పడినటువంటి కారణం చేత నీవు యోగ పృష్ఠురాల వై చూసావా అని చెప్పని ఆమెని చెదించేట అలా మా వసు చేత చెదింపబడింది కనుక ఆవిడ అభావస్య అయినది అని చెప్పని అప్పటికే ఆమె తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని నేను చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని సరిదిద్దుకున్నాడని నాకు ఏదైనా
మా గర్భాన జన్మించినటువంటి దానవు కనుక నీవంటే మాకు ఎప్పుడు కూడా అపేక్ష ఉంటుంది కానీ నీ మీద ఎప్పుడు కోపగించుకోం తెలియక నువ్వు చేసినటువంటి ఈ పొరపాటును సరిదిద్దుకున్నటానికి మరల జన్మించవలసి ఉంటుంది దేవతలైతే గనక వారు ఆ శరీరాల్లో ఉండగానే పలాయిచిత్తాలు చేసుకొని పుణ్యాన్ని సమపార్జన చేసుకుంటారు కానీ మానవ శరీరాలతో ఉండేటువంటి వారు కొన్ని తప్పిదాలు చేసినప్పుడు తిరిగి పునః జన్మనెత్తవలసి ఉంటుంది కనుక నీవు కూడా జన్మించవలసి ఉంటుంది నీవు ద్వాపర యుగంలో చక్కగా జన్మిస్తావు సత్యవతి అనేటువంటి నామాన్ని కలిగి ఉంటావు మత్స్యగంధిగా ఉంటావు అక్కడ ఆ మత్స్యగంధిగా ఉన్నటువంటి నీ గర్భాన పరాశుడి యొక్క వీర్య తేజ ప్రభావ కారణం చేత వ్యాసనామదయంతో సాక్షాత్తు నారాయణ అవతరిస్తాడు అప్పటికి నీకు శాప విమోచనమై తిరిగి మళ్ళీ ఈ ఉర్ధ్వలోకాలకు రాగలుగుతావు నీవంటే మా అందరికీ ఇష్టమని చెప్పడానికి కాను నీవు ఏదైతే అమావస్యాతిథిగా ఏర్పడుతున్నావో దాన్ని మేము అందరం ప్రీతిపాత్రంగా స్వీకరిస్తాం అంతేగాక ఒక కలతో ప్రోష్టపతిగా అష్టకగా నీవు ఎప్పటికీ కూడా ఉర్ధ్వలోకాల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటావు అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రప్రదానం చేశారట అందుకనే ఈ భాద్రత మాసంలో వచ్చేటువంటి పూర్ణిమ తీది నాడు ఉండేటువంటి ప్రోష్టపతి శ్రాద్ధము అష్టగా శ్రాద్ధములు పితృదేవతలకు చాలా ప్రీతి అని అమావస్య నాడు చేసేటువంటి పితృతర్పణాలు కూడా చాలా ప్రీతి అని చెప్పబడుతూ వస్తున్నది ఈవిడ ఇంత తపస్సు చేసింది కనుకే ఆవిడ గర్భాన వ్యాసుడు అంతటి వాడు మహానుభావుడు జన్మించాడు అని చెప్పని కూడా మనకి చెప్పబడుతూ వస్తున్నటువంటి అంశం అందుకని అమావస్య ఈ కాలం చేత పితృదేవతలకి ప్రీతి పాత్రమైనది అని ఇక పితృభేద కల్పము మొదలైనటువంటి వాటిల్లో వ్రతి అమావాస్య పితృదేవత ప్రీతి పాత్ర అయినప్పటికీ మహాలయ అమావాస్య ఇంకా విశేషమైనటువంటిది అని చెప్పారు సూర్యుడు కన్యారాశిలో ఉండగా అసలు కన్యారాశిలో ఆయన ఉన్నప్పటికీ లేకపోయినప్పటికీ ఈ భాద్రత మాసంలో కృష్ణపక్షంలో వచ్చేటువంటి అమావాస్య తిథి ఉన్నటువంటి రోజున పితృదేవతలు ఖచ్చితంగా ఆరాధన చేయాలి ఆ రోజున కనుక ఉదరణ పక్షంలో ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ తర్వాత ఆశ్వీచ మాసంలో వచ్చేటువంటి అమావాస్య కలిగినటువంటి రోజునైనా సరే పితృదేవతలను ఆరాధన చేయాలి అలా చేయని పక్షంలో ఆ పితృదేవతలు వీరిని శపించి వెళతారు అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉన్నది కనుక ఈ రోజున కనుక పితృదేవత ఆరాధన చేయకపోతే మనం అందరూ కూడా పితృదేవత ఆరాధన చేయనటువంటి కారణం చేత వారి యొక్క కోపానికి కారణం అవుతాం ఒకవేళ ఏదన్నా కారణం చేత ఈరోజు కుదరకపోతే తిరిగి మళ్ళా దీపావళి నాడైనా సరే దీన్ని చేయాలి అని చెప్పాలి అమావస్య దినే ప్రాప్తే గృహద్వారే సమాశ్రిత వాయుభూత ప్రపంచంతి శ్రాద్ధం పితృగణానుణాం అంటూ ప్రతి అమావాస్య రోజు కూడా వాయు రూపంలో పితృదేవతలు ఆ ఇంటి యజమాని దగ్గరకు వచ్చిస్తారని చెప్పని అతని కనుక శ్రాద్ధాదులు నివర్తించిన పక్షంలో వీళ్ళందరూ కూడా నిరాశతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారని తద్వారా ఇతనికి ఉన్నటువంటి పుణ్యమంతా కూడా నశించి అనేకమైనటువంటి కష్ట నష్టములకు పాలవుతాడని చెప్పని కూడా మనకి స్మృతి గ్రంథాలని చెప్తున్నాయి కనుక కూడా ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఇవన్నీ ఆచరించాలి ఒకవేళ ఇవన్నీ ఆచరించడానికి కుదరదు కుదరినటువంటి ప్రాంతాల్లో మనం ఉన్నాం అనుకున్నట్లయితే స్వదాస్తోత్రాన్ని కానీ లేకపోతే రుచికృత పితృదేవతాస్తవాన్ని కానీ పారాయణ చేసినా కూడా కొంత పుణ్యాన్ని మనం పొందవచ్చు స్వదా స్వదా స్వదేత్యేవం ఇది వారత్రయం స్మరేత్ శ్రాద్ధస్య ఫలం ఆప్నోతి బలేశ్చ తర్పణస్య చ అని చెప్పబడినటువంటి కారణం చేత స్వధా స్వదా స్వధా అని ముమ్మారు పలికినా కూడా పితృశ్రాద్ధం నిర్వర్తించినంత పుణ్యఫలం కలుగుతుంది అని చెప్పని చెప్పారు అందుకని కూడా ఈరోజు ఇవన్నీ చేయాలట ఇది ఎట్లా కుదురుతుందండి మా నాన్నగారు శరీరంతో లేరు మా తాతగారు శరీరంతో లేరు మా ముత్తాతగారు శరీరంతో లేరు వారి ఆహారం అంతా ఎలా స్వీకరిస్తారు పిచ్చి కాకపోతే అంటే దీనికి ఒక మాట చెప్తారు ఏ ప్రకారంగా అయితే గర్భిణి అయినటువంటి స్త్రీ తాను ఆహారం స్వీకరించినప్పుడు ఆవిడ ఆకలి తీరటంతో పాటుగా గర్భస్థమైనటువంటి పిండం కూడా వృద్ధి చెందుతూ వస్తుందో అదే ప్రకారంగా ఈ యొక్క ఊర్ధ్వలోకాలలో ఉండేటువంటి వసు రుద్ర ఆదిత్య స్వరూపాల్లో పితృదేవతలు అందరూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు కానీ ఈ వసువుని రుద్రుణ్ణి ఆదిత్యుణ్ణి పూజించినటువంటి కారణం చేత వారిలో లీనమై ఉన్నటువంటి ఈ తండ్రి తాత ముత్తాత ఇత్యాదిగా ఉన్నటువంటి పితృదేవతలు అందరూ కూడా తృప్తి చెందుతారయ్యా అని చెప్పని దీనికి ఒక ఉపమానాన్ని మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఉపమానం ఎక్కడో కాదు యోగ వాసిష్టంలో ఉన్నటువంటి ఉపమానమే అంతేనా ఇలా చేయటం వలన నిజంగా పితృదేవతలు తృప్తి పొందుతారా అని అన్నట్లయితే గనక రామాయణంలో కూడా సీతాదేవి ఒక మాట చెప్తుంది ఈ రోజున నేను చేసినటువంటి పితృ ఆరాధనలో బ్రాహ్మణులో నేను పితృదేవతలను చూశాను అని చెప్పి నా తల్లి చెప్పడాన్ని మనం గమనిస్తాం భారతాన్ని గమనించినట్లయితే గనక భీష్మ పితామహుడు తాను పిండ ప్రదానం చేయబోతున్నప్పుడు ఆయన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి శంతనుడు స్వయంగా చేతిని జాపి ఆ పిండమును తన చేతిలో పెట్టమని అడుగుతాడు అక్కడ భీష్ముడు అలా చేయరాదు ఇది వేద విరుద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమం దర్భల మీద ఉంచమని చెప్పని వేదం చెప్పింది కనుక నేను దర్భ మీదే పెడతాను నువ్వు గ్రహించమని అంటాడు దాంతో దేవతలు కూడా సంతసిస్తారా అని చెప్పినటువంటి మాట ఏమైనప్పటికీ పితృదేవతలు దీన్ని స్వీకరిస్తున్నారంటానికి ఇటువంటి ఉదంతాలు అనేకంగా మనకు కనబడుతూ వస్తాయి కనుక కొంటె ప్రశ్నలు వేసుకొని కొంటె మాటలు చెప్పుకొని వీటిని మనం ప్రకత్రో పట్టించడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అవకాశం లేదు నాంది దేవతలు అని మరి
ఈ నాంది పితృ శనార్థములన్నీ కూడా కళ్యాణ వృద్ధి కోసం చేసేటువంటివి శుభాల యొక్క వృద్ధి కోసం చేసేటువంటివి అక్కడ వారికి పచ్చి కూరగాయలు పచ్చి దుంపలు ఇటువంటివన్నీ కూడా నైవేద్యంగా అర్పణ చేయడం జరుగుతుంది దాంతో వారు ప్రీతి చెందినటువంటి వారే మనకు కావాల్సినటువంటి కళ్యాణ శుభ పరంపరలన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారని చెప్పని ఇలా కాల వ్యవధి కాల విశేషాలు కూడా కొన్ని చెప్పారు ఏ పితృదేవతలు పగరిపూట అర్చించాలి ఏ పితృదేవతలు అపరాహ్నం వేలు అర్చించాలి ఇటువంటి విశేషాలు కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి మొత్తం మీద పితృదేవత ఆరాధన మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వదిలిపెట్టరాదు ఈ రోజు విశేషించి చేయాలి ఇక ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మాకేం కలిసి రావట్లేదు ఏ పని చేసినప్పటికీ ఏది ముట్టుకున్నప్పటికీ అన్నీ అక్కడికి అక్కడే పూర్తి అయిపోతున్నాయి ఇలాంటి మానసిక పరమైన డిప్రెషన్లో మేము ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక కొత్త దారి ఏర్పడడానికి నూతనమైనటువంటి ఉత్సాహం ఏర్పడడానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి పరిహారం ఉపయోగపడుతుంది ఇది కొంచెం శ్రద్ధతో భక్తితో నమ్మకంతో విశ్వాసంతో చేసుకోవాలి ఏమిటిది అని అంటే అమావాస్య ఉన్నటువంటి రోజున ఏ నెలలో వచ్చేటువంటి అమావాస్య రోజు అయినప్పటికీ కూడా పర్వాలేదు శివాలయానికి వెళ్ళి శివాలయంలో ఒక మట్టి మూకుళ్ళు అంటే కొంచెం పెద్దదైనటువంటి ప్రమిద లాంటివి వస్తాయి కదా వాటిని తీసుకోండి దాన్ని నిండుగా అవునైపోయింది మీ వయస్సు ఎంత ఉంటుందో అన్ని ఒత్తులు అందులో వేయండి ఉదాహరణకి మీకు ముప్పై ఐదేళ్ళు నడుస్తున్నాయి అనుకుందాం ముప్పై నాలుగు నిండి ముప్పై ఐదు నడుస్తుంది అనుకుందాం ముప్పై ఐదు ఒత్తులు వేయండి విడి విడి విడిగా వేయండి ఒకవేళ అక్కడ గాడి ఎక్కువగా వస్తుంది ఇలా ఒత్తులుగా వేసి దీపాలు వెలిగించిన తర్వాత వెలగవు అనుకునే స్థితి ఉంటే రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తిగా వేసుకోవచ్చు కానీ ముప్పై ఐదు జ్యోతులుగా మాత్రం వెలగాలి ఇలా ఏ ఒత్తికి ఆ ఒత్తిగా ముప్పై ఐదు జ్యోతులుగా మాత్రం వెలగాల్సిందే కొంచెం బలంగా మాత్రం వేసుకోవాలి అందుకని చక్కగా నిండుగా అవునై పోసి చక్కగా ముప్పై ఐదు జ్యోతులు కూడా వేసి వాటిని వెలిగించుకోండి ఒత్తులు వేసి వాటిని వెలిగించుకోండి అవి ధ్వజస్తంభం దగ్గర పెట్టండి శివాలయంలో అన్నాం కదా అని చెప్పి నేరుగా తీసుకెళ్ళి శివుడి దగ్గర పెట్టు లేకపోతే శివుడికి నందికి మధ్యలో పెట్టు అక్కడ ఉండేటువంటి అర్చకులు కోపం తెప్పించేటువంటి పని చేయొద్దు అర్చక కూడా సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపం అందుకని ఆయన కూడా మనం కోపం తెప్పించడానికి వీల్లేదు ఎక్కడ వెలిగిస్తే ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుందో అక్కడ వెలిగించుకోండి కానీ శివాలయంలోనే చేయాలి అలా వెలిగించి ఇంతటితో నాకు ఉన్నటువంటి దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి అని ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకోండి ఇది అమావాస్య ఉన్నటువంటి రోజుని మీరు చేయాలి మరుసటి రోజు అమావాస్య మరుసటి రోజు ఏం చేస్తారంటే అచ్చంగా తేనెతోటి ఈశ్వరుడికి రుద్రాభిషేకం చేయించుకోండి మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం ఖచ్చితంగా తేనెతోనే చేయించాలి రుద్రాభిషేకం అంతా అలా ఎంత స్వచ్ఛమైన తేనెతో మీరు అభిషేకం చేయిస్తారో అంత మంచి వెళ్ళతాన్ని పొందుతారు అక్కడితో మీకు ఉన్నటువంటి పాత దోషాలు పాత విధానాలు అన్నీ కూడా తగ్గుముఖం బట్టి కొత్తదైనటువంటి నూతనమైనటువంటి ఆనందం వీటన్నిటిని కూడా మీరు పొందగలుగుతారు ఇటువంటి తేలికైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్ద